subscribe to my channel and hit the bell icon to get all the updates from bullet diaries hi guys i hope everybody is doing very well so thanks a lot once again for supporting me and uh, those who are come new to this particular video i would suggest you to go and check out uh, the first part i i have mentioned the card somewhere here on the right hand side of the screen so you can go and check it out what happened actually with my charisma and what was my sad story so those who are coming uh, already after watching that particular video so i must tell you that uh, finally i reached to a person who was a charisma mechanic and uh, he suggested me to go for uh, the NS200 carburetor so he said there is some modifications to be done and he did that modifications what was the modification that you can see in the upcoming video so after that uh, the engine was still having trouble i was not so satisfied about it uh, i mean that idling issue was solved temporarily that was anyways uh, not giving me much issues but still i was feeling that uh, engine was having some some kind of a backlash where i wanted to go at a high speed i was not able to pull my bike so i was finding it very difficult and all of a sudden i had to go for a uh, visit almost around uh, 100 kilometers up and down and plus i visited somewhere in the city for 30 40 kilometers so it was 150 kilometers in a day which was very uh, long for me as far as i am concerned in the inside the city you know that to ride that much of kilometers it's a problem and plus this bike was already giving me trouble so when i was coming back i was feeling that it, it is it is more like lethargic the bike is it heating up a little bit extra so i was more worried i was like okay there is something wrong going on so then i remember that in the facebook page uh, i had seen somebody is commenting about uh, any good mechanic for charisma in bangalore so one guy named as uh, sayed he had mentioned that i am a charisma specialist and uh, this is my particular number you can visit my place <laughs> it was not for me but uh, yes of course by seeing the condition of my bike i thought let me take a chance and uh, visit him because i wanted very badly my bike to be rectified and uh, to have a smoother riding experience rather than having all these hiccups and issues and i'm not able to ride more than 4000 rpm so all those things were there so then uh, i decided to take a chance so what all things he has done you can just watch it in the video i have shot everything on his garage and uh, over to sayed and uh, he will explain to you that what all things he has done So guys, this is Mr. Sayed Mutahir. कैसे हैं सही जी एकदम बढ़िया सो सैयद भाई के पास मैं अपना गाड़ी लेके आया था ऑलमोस्ट अराउंड फोर डेज बैक तो उसमें काफ़ी सारे इशूज थे मोर देन मैं आपको कुछ बताऊँ मैं चाहूँगा कि सैयद जी आपसे बात करें तो सैयद जी मैं जब गाड़ी आपके पास लेके आया था मेरा कंडीशन जो था मैं आपको बता रहा था कि मेरा स्पीड थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरे को कुछ आवाज़ें आ रही हैं या फिर कुछ इशूज़ आ रहे हैं तो आपने जब मेरा गाड़ी आपके पास आया और आपने जब चेक किया तो आपने क्या क्या इश्यूज उसमें फाइंड आउट किए एक बार बता सकते हैं आप हाँ। मेरे को मेनली ये लगा कि आपका गाड़ी में है ना जो टाइमिंग से इनका प्रॉब्लम लगा हाँ इसको जैसे जो गाड़ी का में बहुत सारा वो टिक 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 नॉइस करता है नॉइस आ रहा था यस आ रहा था मेरे को बार बार कभी आता था कभी जाता था वो ऐसा एक प्रॉब्लम है कि हर कोई फाइंड नहीं कर सकता थोड़ा और इसको आपको लगता है साउंड कहीं और से आ रहा है तो हम ये गाड़ी मुझे भी ऐसे लगा मुझे हाँ। पहले जब साउंड आ रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि साइलेंसर के पीछे से आ रहा है और हाँ इंजन के साउंड आ रहा है यस ऐसा नहीं होता है जो इसका और गाइज मैं बता दूँ की सैयद जी ने बाइक्स के ऊपर स्पेशली जब करिश्मा है उसके ऊपर 2004 से काम कर रहे हैं और उनका बाइक्स के ऊपर एक्सपीरियंस मोर देन आई कैन से ट्वेंटी ईयर्स के आसपास हो ही गया ट्वेंटी फाइव का उनका एक्सपीरियंस है ओवरऑल बाइक्स के ऊपर 
एंड स्पेशली करिश्मा जिस जो कि थोड़ा ट्रिकी है आज के डेट में जैसे कि उनको पार्ट्स मिलना या फिर इसके बारे में अंडरस्टैंड करना तो ये काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन भी करते हैं बाइक्स के ऊपर तो वो उसके उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे लेकिन अभी करंट जो हमारा सिचुएशन था जो मेरा साउंड आ रहा था एंड इनफैक्ट आपने ये भी देखा कि स्पीड जो है मुझे 60 टू 70 के ऊपर मैं नहीं जा पा रहा था दैट वाज अ जेन्यून इशू सो उसके ऊपर मतलब आपका क्या फाइंडिंग्स था ये तो पहले मैंने बाइक चेक किया ना जो नॉइस का इशू था वो मैं तो टक से कैच कर लिया कि इसका पार्ट है यस टाइमिंग का तो आपने जो स्पीड का इशू हुआ था ना कि इसमें कार्बोरेटर बदल दिया है यस कार्बोरेटर NS200 का क्या सही नहीं बदला है इसमें NS200 का वो ये बाइक पे जो स्टॉक बाइक पे उसका जरूरत नहीं पड़ता ओके तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ हर कोई करिश्मा में ये पिकअप माइलेज या स्टार्टिंग का जो भी प्रॉब्लम फेस करता है तो मैं इसको पल्सर 220 का कार्बोरेटर लगाता हूँ सो गाइस पल्सर 220 का कार्बोरेटर ये सजेस्ट करते हैं क्योंकि क्या है करिश्मा का कार्बोरेटर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है बट करिश्मा का कार्बोरेटर बहुत ज्यादा ओवर प्राइज है इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिक्स थाउजेंड कोई कोई सेवन थाउजेंड भी कोट करता है हाँ कोई सेवन अभी देखो अभी उतना तक पहुंच गया तो सात हजार खर्च करके कार्बोरेटर लेना फॉर ए बाइक मे बी काफी सारे लोगों ने सेकंड हैंड ही रखा होगा मोस्टली क्योंकि नया वाला कोई बहुत ही कम होगा जो दो से अभी तक एक ही सिंगल यूनिट है तो उनको उनके लिए नया वाला कार्बोरेटर लेना और मैं आपको बता दूँ कि कार्बोरेटर आफ्टर सर्टन किलोमीटर्स वो खराब हो जाता है ऑब्वियसली तो एक उसका एक लाइफ रहता है वो लाइफ डेफिनेटली दस साल तो नहीं है तो वो खराब होने के बाद अगर लोग नया के लिए ऑप्ट करते हैं तो दे आर गेटिंग ए बॉम्ब लाइक सात हजार रुपया खर्चा करना है तो वट इज द नेक्स्ट ऑप्शन काफी सारे लोग बोलते हैं नहीं उसको ही ठीक कर लेते हैं वो कभी होता नहीं है वो काफी सारे लोग ऐसा भी बोलने वाले लोग हाँ तो वो इन्होंने भी किया हुआ है तो ऑलवेज बेटर मतलब इनके हिसाब से ऑप्शन टू था हालांकि मैं भी जब पैसा खर्चा कर रहा था मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे थे कि टू हंड्रेड का भी सेम है इसका भी सेम है बट आई मस्ट टेल यू जब चार दिन में चलाया गाड़ी देर इज अज डिफरेंस और मेजर पॉइंट जो इन्होंने बोला कि कार्बोरेटर का इनटेक में जो फ्यूल है वो ज्यादा आता है एंड ट्रस्ट मी गाइज मैं जब गाड़ी जहां जहां भी रोकता था तो आई वॉज गेटिंग दिस फ्यूल का स्मेल दैट वॉज ऑल्सो देर वो कहां से आ रहा था क्यों आ रहा था मुझे पता नहीं मे बी बिकॉज ऑफ द लीकेज वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा सो so, आपने वो कार्बोरेटर भी चेंज किया था वो हम लोग दिखाएंगे वो 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 को क्या क्या टाइमिंग चेन का पूरा सिस्टम खोला जैसे की आप फोटो में भी देख सकते हैं उन्होंने मेरे को फोटो भेजा है की अंदर का जो पार्ट है वो खा रहा था बेसिकली बिकॉज ऑफ वन बुश मिसिंग और वो इन्होंने फाइंड आउट किया उन्होंने वो दिखाया भी जैसे आप फोटो में देख सकते हैं तो उसने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे को एक अलग सा बुश अरेंज करके दिया विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आज के डेट में क्योंकि करिश्मा का जो एक तो गाड़ी अभी ऑप्सिलिट हो चुकी है उसका कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है हर एक छोटा मोटा चीज़ लेने के लिए हम लोग को महीनों तक वेट करना पड़ता है बट ही वॉज वेरी काइंड उन्होंने मेरे को अरेंज करके दिया एंड नाउ आई कैन सी दैट वो इशू मेरे को अभी नहीं आएगा फ्यूचर में एंड प्लस वो इंजन का लाइफ भी बढ़ जाएगा क्योंकि अगर वहाँ पर खा जाता और वहाँ से फिर लीके जाना शुरू हो जाता देन इट्स गॉन बी बिग प्रॉब्लम फॉर माई बाइक सो so, उन्होंने भी वो चीज किया हुआ है एंड वॉट ऑल दस डन टू द इंसुलेटर वो हम लोग आपको अभी दिखाएंगे तो गाइज दिस इज द पार्ट विच एस जो मॉडिफाई उन्होंने किया बराबर ना उन्होंने जो कट किया था ये वाला ये वाला जो मैंने आपको मतलब रियल वाला भी दिखाया जो एक्चुअल में है सो जब एन एस फिट कर रहे थे इनफैक्ट मैं भी उनके सामने था बट मैं कुछ बोल नहीं पाया द रीजन वॉज कि आई रियली डोंट नो कि दिस इज द नॉर्मल डे ऑफ डूइंग इट बट आई फेल्ट ऑल्सो बैड तो ये दिस जोरिंग ऑल्सो हैज बिन गॉन तो इसी वजह से भी थोड़ा बहुत लीकेजेस आते हैं इधर दिख रहा है एंड यू कैन सी दैट यहां पे कुछ अनइवननेस है सो आप डिफरेंस देखो सी द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड वंस इट्स वेरी वेरी मतलब विजिबल और यहां पे तो इतना ज्यादा काट दिया है कि एयर आएगा जाएगा क्या होगा कुछ पता नहीं पता नहीं तो परफॉर्मेंस या तो इफेक्ट होगा ही ऑब्वियसली नहीं या कार्बोरेटर भी बाहर आ निकल के बाहर आ सकता है क्योंकि उसमें फिटिंग फॉर हां मेरे को वो आवाज भी आ रहा था कभी-कभी कार्बोरेटर फेट से यस 
ये देखिए ऐसा करना है करके इसको नहीं एकदम फिट है तो गाइज अभी सैयद जी ने इसको फिट कर दिया इधर आप देखिए कैसा प्रॉपरली फिट हो गया जैसे मैंने आपको वो ये नया वाला भी दिखाया था वो टाइम में ये नया वाला है पुराना नया वाला है पुराना वाला आपको मैं अभी एक सेकंड है तो पीछे भी आगे भी प्रॉपर फिटिंग हो गया है सो बिकॉज ऑफ दैट देर बी वेरी वेरी लेस एनी काइंड ऑफ लीकेजेस एंड मोर ओवर अभी दस साल होने की वजह से दैट रबर ऑल्सो वी आर चेंज हो गया इसको चेंज कर बिकम हार्ड अभी इसको so, फिट कर देगा ठीक से अब यू सी द ओल्ड कंडीशन हाउ इज इट वेरी बैड कंडीशन है बहुत ये है इतने में तो कुछ भी है कभी भी फट सकता है या है सो आई होप यू मैन हैव सीन द चेंज इज व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट ऑल थिंग्स ही हैज रिमूव्ड एंड केप्ट ऑन माय बाइक and now my bike is very smooth it is giving very good performance and i must tell you that on the fourth gear itself i am able to go more than uh, 70 km per hour so there is a huge difference i would uh, like to thank sayed bhai bahut bahut shukriya for uh, giving me an opportunity to work with you or to try you and the moment uh, the problem was rectified i thought that no this guy has to be come on to the limelight because people like him who are genuine and those who are doing work uh, without any kind of uh, uh, motive only for money these kind of people has to come in front yes of course uh, uh, partially the person who has done the modification of that particular carburetor he had solved the issue but still i was facing a lot of trouble even though uh, the carburetor was changed and plus i must tell that uh, the clutch plate also was changed with another person and in the clutch plate also there are something which has to be taken care that clutch plate video is coming very soon so whoever is watching this video do subscribe to my channel and hit the bell icon because uh, pretty much soon what all things i have done in the clutch plate also will be explained and why the clutch plate is very important with the manual we will be trying to show you and uh, make you understand that the clutch plate simply changing a clutch plate is not going to help and very soon that uh, surprise also is coming up which is uh, on my channel itself and i am planning to revamp my channel because uh, as you already know that i have uh, this charisma bike as my primary yes of course i'll be toggling with something else also but uh, that will be coming very soon so that is what so you guys let me know how do you like this particular video do subscribe and share it with your friends as well see you very soon and uh, I am again in the busy traffic of Bengaluru. Catch you soon. Take care. Bye bye. Ride safe. Be safe.